குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் நான் ஏற்கனவே இங்கே காலேஜ் வந்திருக்கேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ட்ரைவல் ஆச்சு ஏன் இங்கே சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த காலேஜில் படித்த ஒரு பையன் அவங்கள மாதிரி படித்த பையன் தான் என் படத்தோட கேமராமேன் ரொம்ப ஹானஸ்டான பையன் இப்போ கென்னியில் இருக்க அவனால் உடம்பு இல்லை ஸோ மனாஸ் பாபு அவனுக்காகவும் அப்புறம் சங்கேஷ் அவன் அசோசியேட் எடிட்டர் அவன் ஆக்சுவலி கோபி சார் கோபி கிருஷ்ணா சார் எடிட்டர் ஆக்சுவலி ஜனிவரன் எடிட்டர் அவரோட அசோசியேட் அந்த பையன் ஸோ அது மெ மெயினாக ரீசன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி மே நாங்கள் கேட்டதுக்கப்புறம் எதுவும் அவங்க வந்து ஓகே ஓகேன்ட்டாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு அவங்க இது ஃபார்மாலிட்டிஸ் கூட கேட்கல என்ன பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் கேட்கல ஓகேன்ட்டாங்க ஸோ ப்ரின்ஸ்பல் வில்சன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அப்புறம் எனக்கு இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த செல்வா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் அவங்களை வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் உட்கார வச்சு சார் போல் எனக்கு கால் பண்ணி இருந்தார் சார் எங்கே வந்துட்டுருக்கீங்கன்னு இது கோஆர்டினேட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர லேட் ஆச்சு ஸோ சாரி ஃபார் டிலே அப்புறம் மேம் ஜாஸ்மின் மேம் ஏன்னா அப்போ வந்து அவங்க தான் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா பண்ணாங்க இப்போ அப்புறம் இந்த விஜேஸ் நானும் அல்டிமேட் நல்லா பண்ணுறாங்க நாங்கள் போன ஆடியோ லைன்ஸில் பண்ண விஜேஸோடு இவங்க சூப்பராக பண்ணாங்க ஐயோ அவங்க வந்து தப்பாக இருந்துச்சு நல்லா பண்ணாங்க ஆக்சுவலி அவங்க ஸோ ஸோ தேங்க்யூ அப்புறம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீடாக சொல்லிக்கிறேன் நான் நான் போன டைம் நிறையா பேசிட்டேன் அதனால் சார் இப்போது ஆக்சுவலி வந்து நாங்கள் ஆடியோ லான்ச் பண்ணிட்டோம் மூவி வந்து ஜூலி ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி தேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அது இப்போ முதல் எங்கள் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி நான் ரொம்ப ஏன்னா அதை வந்து ரொம்ப இப்போ அப்போயிலேருந்து இப்போ வரை நாங்கள் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இந்த மூவி ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிலேருந்து இப்போ வரையும் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க ஆனால் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதுவும் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இதுவும் நார்மலாக ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் படத்தை பற்றி நார்மலாக சில விஷயங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபேமிலி மாதிரி இப்போ ஆக்சுவலி வந்து நான் அதுதான் சொல்கிறேன் ரியாஸ் கான் சார் வந்து அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலில் இருக்கார் இப்போ ஷூட் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்தாங்க இப்போ ஆக்சுவலாக பாண்டிச்சேரிலேருந்து வராங்க இப்போ ஸோ நான் கா கால் பண்ணி கேட்டோன்னே சரி நான் வரேன் சரி கா காலேஜ் தானே பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அப்ரிஷியேஷனாக இருக்கும் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ரொம்ப மே சாரோட ஒய்ஃப் உமா ரியாஸ் மேம் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறது அவங்க தான் நான் மேடம் சொல்லாமல் சார் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஐயா கால் சீட்டாக இருக்கட்டும் நான் பேச ஆரம்பிச்சிலேருந்து மேம் தான் சரி ஓகேப்பா நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி சொன்னது ஆக்சுவலாக உண்மையாக சீரியஸாக சொல்லணும் எங்கள் அந்த டைமில் எங்களுக்கு கிடச்ச பெரிய வரப்பிரசாதம் சார் தான் ஒரு எங்களுக்குலாம் ஒரு ஒரு இப்போ ரியாஸ் கான் சாருக்கு நல்லா எல்லோரும் ரொம்ப கிளாஸ் பண்ணிங்க எல்லாம் சத்தம் போட்டிங்க நான் விஷயம் சொல்கிறீங்க படம் பார்த்தா சரிங்களா இதோட தாறுமாறாக இருக்கும் தேட்டரில் சவுண்டு சார் வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹீரோ இட்ஸ் நாட் அ வில்லன் அவர் ஒரு அவர் எப்படி சொல்கிறது நீ ஒரு நீங்கள் எப்படி ஒரு விஜய் சேதுபதியை வந்து மாஸ்டர் படத்தில் எப்படி நீங்கள் விரும்புனீங்களோ விஜய் விஜய் இருக்கும் போதே விஜய் சேதுபதி அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு ஒரு அப்ளாசஸ் கிடச்சிட்டோ அதை விட அதிகமாக கிடைக்கும் சாருக்கு ஏன்னா வந்து சார் வந்து அந்த ராக்கதன் ராக்கதன் சார் தான் ஆக்சுவலி ராக்கதன் சார் தான் வியாஸ் கான் சார் தான் ஏன்னா அவருக்கு தான் அந்த ஃபுல் க்ரெடிட்ஸும் போகணும் சக்கிய நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து நிறையா ப்ரிவியூ போட்டு காட்டியிருக்கேன் போ போட்டிட்டேன் ரெட் ஜெயில் எல்லா எல்லாம் பார்த்தவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணது சாரோட ஆக்டிங்கை ரெண்டாவது சாரோட போர்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அந்த ஸ்க்ரீன் பே வந்து ரொம்ப நான் எழுதி வச்சு ஸ்க்ரீன் பே மீறி ஒரு விஷயம் சார் பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு ஸோ சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய நன்றி நாங்கள் இன்னும் கடமை போனோம் இன்னும் சாருக்கு நிறையா படம் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பெரிய பேக் போனாக இருந்திருக்காது பேக் போன் ஆஃப் ராக்கதுன்னு எங்கள் சார் ரியாஸ் கான் சார் அது எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஸோ தேங்க்யூ அண்டு அப்படியே வருஷம் சொல்கிறேன் ராஜா அண்ணன் யுஎஸ் ராஜா அண்ணன் ஆக்சுவலாக ஒரு நாகப்பட்டினம் எங்களுக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஸ்டார்டிங் தேர்ட் ஷெடியூல்லேருந்து இப்போ வரையும் அப்படி கண்டினியூஸாக எங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்கலேருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படத்தை ஒரு கரெக்டான இடத்துல போய் சேர்த்துருக்காரு அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அவருக்கு சரிங்களா எங்கள் அண்ணன் மாதிரி அவர் அதனால் அவருக்கு தேங்க்ஸ் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லி வச்சுக்கிறேன் அப்புறம்
என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுக்கு நன்றி ரெண்டாவது நான் சஞ்சனா சிங் மேம் சஞ்சனா சிங் மேம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்படி தெரியும் நீங்கள் வந்து இப்போ யாராவது ஃபேமஸான ஒரு படம் சஞ்சனா சிங் மேம் படம் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்க நிறைய படம் நடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி அவங்க தமிழ் தெலுங்கு இது ஹிந்தி நிறையா படம் நடிச்சிருக்காங்க அந்த ரேணி குண்டா படம் பார்த்துருப்பீங்களா ரேணி குண்டா ரேணி குண்டா படத்தில் மேம் ஒரு ஒரு லீட் கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த கேரக்டர் வந்து இந்த படமே படம் ஃபுல்லாக அந்த படம் ஹிட் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் நிறையா நியூஸ் பேசலாம் இல்லை ஆனால் அந்த படத்தில் மேம் கேரக்டர் தனியாக பேசும் அதை விட சூப்பர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சஞ்சனா சிங் மேம் அவங்க பேர்லேயே தான் அந்த கேரக்டர் நேமும் சஞ்சனா சிங் அது அப்படி தான் இருக்கும் படத்தில் ஸோ அவங்க வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸாக சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியல அவங்களோட இன்ஸ்டா ஃபாலோவர்ஸ் எப்படின்னு அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது எங்கள் எனக்கே தெரியல திடீர்னு அன்றைக்கி இப்போ ஆடி லாஞ்சு அப்போ எங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு வர இன்றைக்கி வச்சு எங்கள் அம்மா அம்மா தான் எல்லாம் அப்படின்னு நாங்கள் எனக்கு எங்கள் அம்மா கூட சொல்லுவாங்க சஞ்சனா அம்மா 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 வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு இப்போ ஃபோனோட கேட்டாங்க வந்திருக்காங்களா அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அப்புறம் எங்கள் ப்ரொடியூசர் எம்ஏஜி பாஸ்கர் சார் வந்து என் சார் காரைக்கால் நீங்கள் சார் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நேற்று ஒரு பிஸ்னஸ் விஷயமாக வர முடியாதுன்னாரு நீ இல்லை சார் நீங்கள் வரணும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் நீங்கள் வரணும்னு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சார் வர சொன்னோம் அது அவர் வந்து பெரிய பெரிய தூணு எங்களுக்கு இப்போ வரையும் சொல்கிறேன் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் வரேன் நட்டி காலையில் என் ஃபோனை பார்த்தாலே சார் பயப்படாது இருப்பேன் ஏன்னா சார் ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் அது பண்ணுங்கள் இது பண்ணுங்கள் சார் இது பண்ணுங்கன்னு அவரோட பிஸ்னஸையும் தூக்கி வச்சுட்டு எங்களுக்காக வந்து மெனக்கிறதுக்கு நன்றி அந்த நம்பிக்கை நாங்கள் காப்பாற்றி கொடுப்போம் அதை மீறி நான் உங்களுக்கு சாருக்கு நாங்கள் உண்மையாக தான் இப்போ இருக்கோம் அந்த சார் எங்களுக்கு ரொம்ப உண்மையாக இருக்காங்க சரி இது மாதிரி ப்ரொடியூசர் கிடைச்சது கடவுளுக்கு நன்றி நாங்கள் கடவுள் இது மாதிரி ப்ரொடியூசர் உங்களுக்கு தான் கிடைக்கணும் வேண்டிங்க என் ப்ரொடியூசர் தர மாட்டேன் நாங்கள் நீங்கள் தனியாக ப்ரொடியூசர் கொடுத்தீங்க ஓகே தேங்க்யூ அப்பா அப்புறம் வந்து நான் அப்பா தான் கூப்பிட வரேன் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தான் சார்னு கூப்பிட்டுருப்போம் அப்புறம் எங்கள் அது இது நண்பன் விக்னேஷ் பாஸ்கர் ஆக்சுவலி வந்து அவர் படத்தில் அவர் ஹீரோ அவர் படம் படம் தான் அவர் ட்ரிபிள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் அது ஆக்சுவலாக ஹீரோ அவர் ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா எனக்கு அவர் ஒரு ஆக்டர் அறிமுகமானார் ஆனால் இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நான் எது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும் எங்களுக்குள்ளே அவ்வளோ இது வந்து இருக்கும் ஆனால் அது கரெக்டாக நான் இது படம்னு வந்து அவனு சேர்ந்துருக்கும் அது மாதிரி ஸோ ரொம்ப ந நல்ல ப பையன் நான் இதுக்காக சொல்ல நீ படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தப்போ இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் இப்போ தான் அவர் நடிக்கிறாரு ஸோ இந்த ஏன்னா அவர் பரிச்சயமான மூஞ்ச அவர் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் அந்த இதில் சீத்தமில் விஜய் மாதிரி இருக்காப்புல அந்த வேங்கர் மாதிரி இருக்காப்புல அப்படின்னாரு அவருக்கு தனி நல்ல ஆக்டிங்கில் அவர் பெபி ரியாஸ் கான் சார் கூட சேர்ந்து நிறையா சீன்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காப்புல எனக்கே பெருமையாக இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்லேயும் அவருக்கு இப்போ டெவலப் பண்ணிக்கிட்ட விதமும் ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பனுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து காயத்ரி மேடம் எங்கள் இப்போ இப்போ தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க ஃபோன் எடுக்க மாட்டீங்க நல்ல பொண்ணு பா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காயத்ரி வந்து நீங்கள் நிறையா படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க செம்ம படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் முன்னாடி நிறையா நிறைய அவங்க மூவிஸ் போட்டிங்கன்னா காயத்ரி அம்மான் போட்டால் வரும் அவங்களுக்கு இது இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய பேக் டூவாக இருக்கும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பேராக பண்ணியிருக்காங்க விக்னேஷ் பாஸ்கருக்கு சூப்பராக இருக்கும் அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் அண்ணன் நீ அவங்க கேரக்டர் பேர் சூப்பர் கேரக்டர் இவங்க இவங்க விக்னேஷ் பாஸ்கர் அவர் கேரக்டர் பேர் அர்ஜுனுங்கிற கதை பார்த்துரும் ஸோ நான் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் அது எப்போ ஒரு நேர்மை தவறாத முஸ்லீம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வாழ்க்கையில் லட்சியத்துக்காக போகிறாத ஒரு ஹிந்து பையன் அவனுக்கு கூட நிற்கிற ஒரு கிறிஸ்டின் நண்பன் இவங்க மூணு பேத்துக்குள்ள நடக்கல ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்கிரிப்ட் தான் இது அதில் ஒரு பெரிய லீடு ராக்க தண்ணி ஆன் அடிச்சிருக்கிறது ரியாஸ் கன்சர் இதுதான் கதையை ஆக்சுவலி நீங்கள் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த மீறி விஷயம் இருக்குது அதனால தான் நான் கதையை உங்களுக்கு ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இதான் ராக் கதன் அப்படின்னா என்ன நிறைய பேர் கேள்வி ராக் கதன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னால் ஈஸியாக வாயில் நிறைய மாதிரி பேர் வாயிலாக ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பல கண்டென்ட்டுக்காக வச்சோம் கேட்குறீங்களே சரி இப்போ என்ன ராக்கு அது என்னங்க புரியலன்னு சொல்கிறீங்களா ராக் கதன்னா ரானா இரவு கதன்னா ஆண் பேர் தமிழ் பேர் தான் அது ஓகே இரவு நேரம் ஆண் பொருள் அது இன்னொரு பொருள் வந்து ராக் கதன்னா ராட்சசன் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ராட்சசன் சொல்கிறத ராக் கதன் தான் கூப்பிடுவாங்க அது அது இப்போ பண்டைய காலத்து தம
இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி கரெக்டாக பயன்படுத்தணும் அப்போ பயன்படுத்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீ ஜெயிக்கலாம் மனோஜ் பாபு ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவர் வந்து அவன் அவனும் சங்கேஷும் என்கிட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக தெரியும் எனக்கு பண்ண கேமரா மேனாக தான் பண்ணுவேன் அதான் கிடையாது நான் அசிஸ்டண்ட் அப்படி நல்லா வேலை பார்க்க முடியாது நான் பண்ணுவேன் என் நம்பிக்கை எந்த எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னா அப்புறம் அவனு அவனுக்காக ஒரு இருபது நிமிஷம் படம் எடுத்தோம் அப்போ எடுத்துகிட்டு அது இப்போ பண்ணி கிடப்பாங்க இருபது நிமிஷம் தருவாங்க பண்ணி கட்டிட்டோம் பார்த்தீங்களா என் மேலே நம்பிக்கையை காப்பாற்றிட்டான் ஸோ அவன் ஒவ்வொரு விஷயமும் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பையன் இப்போ இப்போ எப்படி சொல்கிறதுன்னா இப்போ இப்போ நான் டேரக்டர்னா இப்போ என்ன என்ன இதில் வந்து அவன் கோ டேரக்டர் மேலே வேலை பார்த்துருக்கான் கேமரா மேனாக வேலை பண்ணலாம் அவன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் தெரியும் அவனுக்கு வந்து சொல்லுவான் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் ரிசீவிங் அண்ட் இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ டேரக்ஷன் நிறையா பேர் நாங்கள் வந்து போன இதுக்கு ஜூரியாக வந்தேன் எங்கள் ஒரு புகைன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் இது இதுக்கு அதில் வந்து இப்போவும் நான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேர் நான் இருக்குது அழகிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு பண்ணியிருந்தான் சகானான்னு பொண்ணு இருக்கானு தெரில அது நல்லா பண்ணியிருந்தான் சூப்பராக பண்ணியிருந்தான் நான் அது பொண்ணை சொன்னேன் அம்மா நீ நல்லா ஃபியூச்சர் கூப் சொன்னார் வெளியே போகும்போது சொன்னார் அது பொண்ணு நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதில் இன்னொரு பையன் அந்த சார் நான் பையன் பே பேர் தெரியல ஆகாஷ்னு ஒரு பையன் சூப்பராக பண்ணியிருந்தான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஸோ வெல் டேலண்டட் வேறு வேறு லெவலில் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இப்போ தான் இப்போ தான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்துருக்கு இப்போ அப்படியே இருந்தாலும் அது டக்கு டக்குன்னு இது பண்ணுறதுலாம் எங்களால் முடியாது பயமாக இருக்கும் ஜிஜு நம்ம இப்போ டைலர் போட்டு கட்டப்போ கூட நான் பயந்துட்டு உட்காந்தேன் ஜிஜு ஏதாவது ஓட்டி போனாங்க அப்படின்ல இருந்துக்கிட்டு நம்ம அம்மிட்டு அது கீழே குடிஞ்சு அந்த ச ச பக்கத்தில் சக்கர சாக்கு கிடைக்கிற ஏன் தம்பி இதுலேருந்து பார்ப்பான் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் எல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப டேலண்டட் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னை இப்போவும் நான் சொல்ல வரேன் நம்ம எதுக்காக விஸ்காம் எடுத்தோம்னு தெரியும் அதுக்காக விஷயங்களை போராடுங்க அப்புறம் இது எனக்கு பர்சனலாக இது ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் இது எங்கள் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் போன டைம் நான் வந்து தனியாக சொல்ல முடியல புத்தி அவரோட கேரக்டர் நேம் புத்தி அவர் போய் மணி தான் கொஞ்சம் எழுந்திரிங்க ஊஞ்சி காட்டுங்க இவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு போன டைம் பேச அவரை பற்றி ரொம்ப வளர்த்துருக்காரு இப்போ பட ட்ரெயிலர்லேயும் வந்திருப்பார் இந்த சாங்லேயும் வந்திருப்பார் அவரோட லீட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வந்து சங்கவின்னு ஒரு பொண்ணு தங்கச்சி கேரக்டர் பண்ணியிருக்கா விக்கிக்கு அது திரும்பி போகணும் இந்த பொண்ணு இப்போ நிறைய பாடம் நடிச்சிருப்பா நீங்கள் அந்த சா சாட்டை டூலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க அப்போ இலக்கியா திருச்சி அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு நல்லா அடிச்சு இது பண்ணியிருப்பா எலியில்னு ஒரு பையன் இருப்பான் எங்கே எது ஓரமாக வந்துருப்பான் இவருக்கு இந்த படத்தில் காமெடியானா இருக்கா காமெடி இப்போ காமெடி இருக்காது ஒரு கேரக்டர் படம் ஃபுல்லாக கே கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருப்பான் நல்லா பண்ணியிருப்பான் தங்க பிரகாஷம் அப்புறம் வந்து ஷமீரா சென்னை பொண்ணு இது பண்ண நடிச்சிருக்காங்க ஸோ நிறையா லீட் கேட்ட படம் வந்து நிறைய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூஸ் இருக்கும் ஏன்னா படம் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு நாலு பேரை வச்சு நான் கதை சொல்லி அதிலேயே முடிச்சு அதே நம்ம ஃபு ஃபுல்லாக இது பண்ணாமல் ஸோ ஒரு நாலு வெரைட்டி கொடுப்போம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒவ்வொரு 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 கேரக்டரும் ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக இருக்கும் சரி அது நல்லா பாருங்கள் அதுதான் படத்தில் எல்லாத்துமே ஏ கே ஏ கொடுத்துருப்பேன் அது படம் வந்து அர்ஜுன் அலெக்ஸு ஹாஸ்டின் அஜ்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் ஏ தான் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அனன் ஏன்னா அஜ்மா ஃப இது நல்லா கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணேன் நான் அது சரி ரைட்டு அப்புறம் இது மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படம் எடுத்தாச்சு எங்களுக்கு நல்ல ப்ரொடியூசர் கிடைச்சா படம் படத்தை முடித்தாச்சு இப்போது இதில் ப்ரொடியூசருக்காகவும் எனக்காகவும் பேசலை இது வந்து அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு இரநூத்தொம்பது டெக்னீஷியன் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு இதுக்காக ஒரு எங்கள் லைஃப் டைமில் ஒரு மூவாயிரம் நாட்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மூவாயிரம் நாட்களும் ஒரு நூறு பேர் அவங்க லைஃப்பை விட்டுட்டு அவங்க அம்மா அப்பா கஷ்டத்தை விட்டுட்டு அவங்க வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கள் கூட இருந்து ஆஃபீஸில் இருந்து 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 நாங்கள் கொடுக்குற ஐயாயிரம் பத்தாயிரம்லாம் அவங்க ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ தூரம் இருந்து எங்களுக்காக வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் எப்போ நான் ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியும்னா அந்த படத்தை நான் ஹிட் பண்ணால் மட்டும்தான் அட்லீஸ்ட் அந்த படத்தை நான் பார்த்து நல்லா இருந்துச்சு அந்த படம் ஓகே வாட்ஸ்அப்பில் இருந்துச்சா என்ன படம் பார்த்தா அவன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க அந்த நேமுக்காக தான் நான் அவ்வளோ போராடுறோம் சரிங்களா இப்போ எங்களுக்கு என்னென்னா நாங்கள் வாய் வார்த்தையில் வந்து நாங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னு ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு நல்லா வந்து சொல்ல முடியாது ஆனால் அது எது எதாவது யோசிக்கலாம் அப்படின்னு இது நிறைய இதில் நீங்கள் ஃப்ரீ கூப்பன்லாம் ஒன்று கொடுப்பாங்க நீங்கள் பிளாக்கில் டிக்கெட் விற்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா
இதில் வந்து பார் கோட் இருக்கும் சரிங்களா அது டிக்கெட்டு ஒரிஜினலாக அது இப்படி தான் செக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது அது என்கொயரிஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு நம்பர் அதில் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் சரி நீங்கள் ஒரு ஒன்றில் உங்கள் ஃபேமிலிஸில் ஒரு பத்து பேர் எங்கள் காலேஜில் படித்த பையன் ஒரு பையன் கேமராமேன் பண்ணியிருக்கான் எங்கள் ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டாங்க அவங்க ஒரு எத்தனையோ படத்துக்கு போகிறீங்க எத்தனையோ ஹாலிவுட் படத்துக்கு போகிறீங்க எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்க கிட்டத்தட்ட இது கேட்குற மாதிரி தான் எங்கள் ப்ரொடியூசர் மட்டும் காப்பாற்றுறதுக்காக சொல்லலை எங்கள் கூட இருக்க நூறு டெக்னீஷியனும் நீங்கள் படம் பார்த்து நல்லா இல்லை நல்லா நல்லா இருக்குன்னு அந்த ஜட்மெண்ட் அந்த வார்த்தைக்காக தான் நாங்கள் உங்களை போடாரோ அட்லீஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும் சரி நான் தோத்து அதான் சொல்லலாம் நான் தோக்கிறதுக்கு ரெடி ஜெயிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆனால் நீங்கள் பார்த்து அது முடிவு நீங்கள் சொல்லணும்ல பார்க்குறதுக்காக ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குறோம் நீங்கள் இதை வாங்கிக்கிங்க இது நான் வந்து இது வந்து டிக்கெட்ஸ் இப்போ இன்னையிலேருந்து இன்னையிலேருந்து தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் டு அந்த வீக் ஃபுல்லாகவே படம் ஓடுது முக்கியமான தேட்டர்ஸ்லாம் பெரிய தேட்டர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து இதோட இது கொடுத்துருக்கேன் இதை கொஞ்சம் வா வாங்கிக்கோங்க இது ஏன் மறுபடியும் போகும் இன்ஸ்டிட் பண்ணி சொல்கிறேன்னா ஒரு பத்து பேர் சொல்கிறத விட இப்போ இப்போ எலெக்ஷனுக்கு நாங்கள் ஓட்டு கேட்க போனால் என்ன பண்ணுவோன்னா வீட்டில் ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு இது கொடுத்து இந்த சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஓட்டு போட்டுருமா அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அது மாதிரி நாங்கள் ஏதோ வீடு வீடாக எங்களால் போய் கொடுக்க முடியல அதனால் சரி இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலியமாக கொஞ்சம் ரீச் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் இதோ இன்ஸ்டாலையோ இதுலேயே போட்டு கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணி விடுங்க அப்படி பண்ண அப்படி பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு ஒரு பெரிய இது கொடுத்ததுக்கு நான் நிறையா பேர் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் ஒருத்தப்ப என் பேர் சொல்லி எல்லாம் இப்போ இதில் அசோசியேட் ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க ஒரு தந்தாயுத பாடி சார் அப்புறம் சிவா அண்ணன் அப்புறம் வந்து சுமதி மேடம் கண்ணம்னா இவங்களாம் வரல ஆக்சுவலி அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களும் எனக்காக ரொம்ப இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பையன் நல்லா பண்ண அப்போ தான் சொன்ன ரெண்டு மூணு பேர் சொன்ன டேரக்டர் கூட அவங்களாம் வந்து இண்டிவிஜுவலாக படம் பண்ண போகும்போது அவங்களுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடப்பாங்களா இது கிடப்பாங்களாங்கிற விஷயம்லாம் தெரியாது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இந்த ஜெயிச்ச ஒன்றை ஃபாலோ பண்ணாமல் தோத்துருப்பாங்களா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன என்ன நான் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சாங்க அவங்கள அப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் இவங்க இப்படி டேரக்ட் ஆகிட்டாண்டா அவங்க என்னடா பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம்டா அப்படிலாம் அது நீங்கள் யாரு பாருங்க நல்லா பணம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஒரு பத்து படம் இருபது படம் ஹிட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அவங்களால இது பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குலாம் ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் அந்த என்னென்னா அந்த அப்டேட் விஷயம் இல்லாமல் இருக்கும் சரி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க அவங்கள ஒரு விஷயம் வளர்த்துக்கிட்டே இருங்க நிறைய யங் டேலண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இப்போ எங்கள் நான் அதான் சொன்னேன் இங்கே இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவி நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆகஸ்ட் எனக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பிளான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி பிளான் பண்ணும் கூட இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணி நாங்கள் பண்ணுறது பண்ணோம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி போன டைம் கூட்டப்போ எங்களுக்கு அதை மெனக்கட்டு வந்து இங்கே இப்போ வந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரீச் பண்ணி விடுங்க நான் அட்லீஸ்ட் நாங்கள் படத்தை பார்க்க ஏதாச்சும் வச்சுருங்க நான் எங்கள் படத்தை அவ்வளோதானா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் கன்ஃபியூஸ் போயிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி என் பேர் சங்கர் கணேஷ் ஸ்க்ரீன் நேம் மட்டும் சங்கேஷ் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இங்கே தான் உட்காந்து எல்லாம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாம் படங்கள்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு எல்லாம் வந்தோம் அண்ட் வந்து இந்த படத்தை அசோசியல் எடிட்டர் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து செல்வா சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எனக்கு எடிட்டிங் கற்றுக் கொடுத்ததே அவர் தான் இந்த உள்ள ஆடியோ போட்டில் இந்த ரூமில் வச்சு தான் நாங்கள் எடிட்டிங் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ அங்கேருந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா ப்ரோமோஸ் அண்ட் சேனல்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எடிட்டிங் நிறையா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டேரக்ஷன் தான் எல்லாத்துக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இங்கே நம்ம மிஸ்காம் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு டேரக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆக்டிங்கில் வரணும்னு சொல்லி இருப்போம் ஸோ அப்படி எனக்கு வந்து டேரக்ஷனில் நான் ஃபஸ்ட்டு போகணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா சரி டெக்னிக்கலாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடிட்டிங் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் அசோசியல் எடுத்துருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சில்வா சார் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் தினேஷ் கலெக்டர் நான் பற்றி பேசணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி நான்
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்களோட ட்ரீம் வந்து அங்கே அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் வந்து ரியாஸ் கேன்சரை பற்றி ஆக்சுவலி நான் சொல்லணும் ஏன்னா ஷூட்டில் வந்து பெருசாக சேலரி நீ பார்த்துருக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு பேக் டு பேக் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நாங்கள் ஷே சாருக்கு கழிச்சிட்டு பேக் டு பேக் ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்போ என்னாச்சு சாரோட கழிச்சிட்டு இருக்கேன் சாருக்கு அடுத்து ஷூட்டிங் வேறு அங்கே வந்து போய் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு ஸோ என்ன சொன்னாங்க இல்லைப்பா ஒரு நாள் என்ன சொன்னாங்க சாரு இன்றைக்கி ஷூட்டிங்கை விட்டுருங்க ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் எடுங்க நான் வந்து டேட்டை வந்து நான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சார் எங்களுக்காக வந்துட்டு அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக டைம் கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் வந்து பயங்கரமான இந்த சார் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நல்ல பயங்கரமான ஆக்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் எப்படி சொல்கிறது அந்த கேரக்டருக்கான மெயின் ஒரு அப்படி ஒரு கே அப்படி வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வேறு ஏதாவது முக்கியமான காரணம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்டு இங்கே இருக்க எல்லாத்துக்குமே தேங்க் யூ படம் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் எல்லோரும் போய்ட்டு தேட்டரில் பார்த்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தோஸ் ஹூ ஹஸ் ஆக்டட் இன் திஸ் மூவி ஸோ ப்ளீஸ் அட்ரஸ் த கேதரிங் சார் Thank you so much sir for your insightful words. I would now like to invite actor Vignesh to take the dais and give us a few words. Good evening. Uh inge vandirukra ellarkum romba nandri. I feel like inna patti or intro kuduthukuren. Enoda name vandu Vignesh Bhaskar. Enedi vandu Karikal. Na vandu or jewelry business pandran. Inda movie la na vandu or unfortunate ah da na vandu commit aana. Enakana chinna vishayathil irundhe சினிமாவில் நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் இல்லை ஸோ இப்போ தான் அந்த ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சிது எனக்கு ஸோ என்னுடைய ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மூலயமா தான் எனக்கு டேரக்டர் தினேஷ் எனக்கு பழக்கமானார் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே தான் இந்த மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக இந்த மூவியோட ப்ரொடியூசர் வந்து வேறு ஒருத்தர் திருச்சி அவர் தான் இந்த மூவியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டென் டேஸ் ஷூட் போயிட்டுருக்கு சடனாக அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து பேக் வாங்கிட்டார் என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து மணி இஷ்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பேக் வாங்கிட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வேறு வழி இல்லாமல் தான் எம்ஏஜி பாஸ்கர் அவங்க வந்து நம்ம படத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்தாங்க அவங்க வேறு யாரும் இல்லை என் அப்பா தான் என் டேட் தான் அவங்க எங்கள் அப்பா இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இன்றைக்கி நான் நின்றுருக்க முடியாது இந்த மூவியும் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காது அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய பேக் போனுங்கிறது சினிமா பற்றி எங்கள் அப்பாவுக்கும் ரொம்ப தெரியாது நாங்கள் நம்புகிற ஒரே ஒரு ஆள் டேரக்டர் தினேஷ் மட்டும்தான் அவர் அந்த நம்பிக்கையை இன்றைக்கி காப்பாற்றிருக்காருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் நிறையா பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணோம் ஏகப்பட்ட துரோகங்கள் நிறைய எதிரியை பார்த்தோம் ஈஸி நினச்சிட்டேன் நான் சினிமா சீரியஸாகவே ஆனால் உள்ளதுலேயே ரொம்ப கஷ்டம் சினிமான்னு நான் வந்தது பண்ண எனக்கு தெரியுது எனக்கு பிஸ்னஸில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நான் சினிமாவுக்கு வந்தாலும் எனக்கு வந்து இப்போ இப்போ பிஸ்னஸ் எவ்வளோ தேவலாம் போல இருக்குது சினிமா ரொம்ப பயமாக இருக்குது எனக்கு பார்க்குறப்ப சீரியஸாகவே அவ்வளோ பயந்துட்டேன் வந்து ஆனால் இப்போ பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு சமாளிக்க வந்தாச்சு எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் நான் அவங்க லைஃப்பில் ஸோ ஆக்டரை பற்றி சொல்லணுன்னா வம்சி சார் அவர் கூட எனக்கு அதிகமாக போர்ஷன் இல்லை எனக்கு மூவியில் ஸோ அதனால் அவர் ஆக்டிங் நான் ஜஸ்ட் தூரத்தில் தான் பார்த்தேன் அதிகமாக நான் இந்த மூவியில் வந்து ஆக்ட் பண்ணது வந்து ரியாக்ஷன் சார் கூடயும் சஞ்சனா மேம் கூடயும் தான் சஞ்சனா மேம் எனக்கு ரொம்ப நிறையா சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே போய் மானிட்டரை பாடுறா அப்போ தான் நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக் தெரியும் இல்லைனா உன் உன்னை லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் தான் மானிட்டரை போய் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் தான் நான் நிறையா கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ வந்து நிறையா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க சஞ்சனா மேம் ரொம்ப தேங்க்யூ மேம் ரியாஸ் கான் சார் பற்றி எப்படி சொல்கிறதுன்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவர் கூட ஆக்ட் பண்ணுறப்ப என்னால் ஆக்ட் பண்ணவே முடியல அவர் ஆக்டிங்கை நான் ரசிச்சுட்டே இருந்தேன் நான் டேரக்டர் பெண்ணிலேருந்து திட்டுறாரு டே நடிடா என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டினார் ஏன்னா நான் ஒரு அவர் ஆக்ட் பண்ணுறப்ப நான் அப்படியே நான் என்ன மறந்து நான் அப்படியே அவரை ரசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் தான் ஒரு கான்ஷியஸ் வந்து ஓ நம்ம டேக் போயிட்டுருக்கு நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நடிக்க போனேன் ரொம்ப மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மூவியில் ரியாஸ் கான் சார் கூட நடிச்சதுங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அவர் நான் இன்னும் அவர் கூட சேர்ந்து நிறையா படம் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந
உங்களை மூடி பேசுகிறது ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூடி பேசுகிறதுக்கு ஏன்னா மீம் போட்டு கலாச்சி விட்டுருவீங்க அதுவே ரொம்ப பயமாக இருக்குது பதட்டமாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் வேறு மைக்கு மூடி பேசுகிறேன் ரொம்ப ஆடி லஞ்சு கூட நான் ரொம்ப பேசலை இவ்வளோ நிறையா பேசணும்னு சொல்லிட்டு வந்தால் பேச முடியல பயந்துட்டேன் இப்போ இன்னும் அதிகம் பயமாக தான் இருக்குது வேறு வழியில் பேசி தான் ஆகணும் வந்துட்டோம் ஸோ பேசுகிறேன் பார்த்துக்கலாம் சார் சார் அதுமாதிரி தினேஷ் சார் பற்றி நான் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக சொல்லணும் உண்மையிலே இவர் மாதிரி உழைச்சி நான் பார்த்ததே கிடையாது நைட்டெலாம் தூங்க மாட்டேன் செஞ்சுவேன் சார் புரிஞ்ச மட்டும் தூங்குவேன் ஏன் இப்படி இப்படி உழைக்கிறீங்க இல்லைடா நான் படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நான் தூங்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு பயந்துருக்கேன் நான் சீரியஸாக நெஞ்சு வழியெலாம் வந்துருக்கு என்னால் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆகுது சீரியஸாக கார் ஆக்சிடெண்ட்டு எவ்வளோ விஷயம் நடந்துச்சு எல்லாம் நான் எப்படி எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி வந்தோம் எப்படி இந்த மூவி பண்ணி முடித்து இங்கே வந்து நிற்கிறோன்னு எங்களுக்கு சத்தியமாக தெரியல ஏதோ ஒரு கடவுளோட புண்ணியம் தான் சீரியஸாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஏதோ பண்ணோம் எங்களுக்கு இப்போ திருப்பி ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் எடுத்து சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் சத்தியமாக எடுக்க மாட்டோம் பயந்துருவோம் நாங்கள் அப்படி தான் இருக்கேன் எனக்கு நினச்சி பார்க்குறேன் பின்னாடி நினச்சி பார்த்தாலே அவ்வளோ பயம் மாதிரி அவ்வளோ அவ்வளோ பிரச்சனை அவ்வளோ ப்ராப்ளம் கூட இருக்கிறவனே பிடிச்சி எழுப்பான் கீழே நீங்கள் யாரை ரொம்ப நம்புறீங்களோ அவன் தான் உங்களை கீழே எழுப்பான் சீரியஸாக நான் லைஃப்பில் பார்த்து இருக்கான் ரொம்ப நம்புவோம் அவன் தான் ஆமாம் அவன் தான் நம்மளை கீழே தள்ளுவான் ஏன்னா அவனுக்கு நம்ம வளர்றது பிடிக்காது தூரத்தில் இருக்கிறவன் நம் நம்மளை ரசிப்பான் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் நம்மளை ரசிக்கவே மாட்டான் இழுக்க தான் பார்ப்பான் எங்கே அவன் வளர்ந்துருவானோ வளர்ந்துனா நம்மளை மதிக்க மாட்டானோ இதுதான் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பேசிக் நாலேஜ் இதை இதை மாற்ற முடியாது ஸோ நீங்கள் யாரை நம்பணும் நம்பக்கூடாது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் நான் ஜெடிஷ் யாரை நம்புனேன் அவர் என்ன இப் இப்போ வரைக்கும் என்னை ஒரு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணல ஏமாத்தில் ஸோ கூடவே சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அவருக்கும் நான் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கேன் இன்னும் தொடர்ந்து நானும் அவரும் சேர்ந்து நிறைய படம் தொடர்ந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு படம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக வரிசெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து சினிமா பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இனிமேல் அடுத்த படத்துக்கெல்லாம் பயப்படாமல் கொஞ்சம் தாராளமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் எம்ஏஜி பாஸ்கரோட பையன் ப்ரொடியூசரோட பையன் விக்னேஷ் பாஸ்கர் அப்படி தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த வார்த்தையை நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் விக்னேஷ் பாஸ்கருடைய அப்பா தான் எம்இஜி பாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணும்னா என்னுடைய ட்ரீம் அது நடந்துச்சுன்னா எனக்கு அது பெரிய சந்தோஷம் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்காக நான் கண்டிப்பாக போராடுவேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் டைம் எடுத்து இங்கே வந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டைம் தான் ரொம்பவே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா இப்போ ஒரு இந்த உலகத்தில் ஒரு டைமுக்கு தான் நம்ம வந்துடும் எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ டைம் இஸ் வெரி ப்ரீசியஸ் ஸோ அதனால் நன்றி எல்லாரும் காலேஜ் வந்தோன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீம் என்னென்னா நம்ம ஸ்கூலில் எல்லாமே சப்ஜெக்ட் இருக்கு நமக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஸோ நம்ம வெளியே போயிட்டு படம் பார்த்து தான் நம்ம அந்த மாதிரி திங்ஸ் கத்துன வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த படம் ரா கத்து ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே படம் பார்க்குனா உங்களுக்கு என்ன ஓகே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறக்க அந்த கேமரா பின்னாடி எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்த யாருக்குமே தெரியாது டெக்னிகேஷன் இருந்தாலே ஆக்ட்ரஸ் இருந்தாலே எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்த உங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி இந்த விஷயம் தெரியுமா கேர்ள்ஸ் இருந்தாலே பாய்ஸ் இருந்தாலே ரெண்டு பேருமே ஒன்று சேம் தான் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாழ் வாழ்க்கை நம்ம எக்ஸ்பே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த விஷயனால நீங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் தியேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணும் பார்க்கலாமா ஏன் சவுண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் ரொம்ப டல்லாக இருக்க என்னஜி தான் எவ்ரி திங்மா அப்புறம் ஏன் பேச மாட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒருத்தர் ஸ்பீ ஒருத்தர் சொன்னால் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணி வச்சு பின்னாடி தான் உட்காரணும் நம்ம சினிமா பொறுத்து சின்ன கேரக்டர் பெரிய கேரக்டர் எதுவுமே கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் நாங்கள் நம்ம ஹீரோவுக்கே நான் சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஒரு ரெண்டு பேர் ஆக்ட் பண்ணுனா ஒருத்தர் நல்ல பண்ணால் அடுத்த பர்சன் நல்ல இல்லைலாம் பப்ளிக் அதை கனெக்ட் ஆக மாட்டேன் அதனால நம்ம டேரக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் அவளை இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து அவளை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்புறம் நம்ம படுத்த மியூசிக் சூப்பர் அண்ட
கட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி படம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் தான் ஸோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுத்த நீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு மவுத் பப்ளிசிட்டி பண்ண இந்த படம் ஹிட் ஆகணும் ஓகே பண்ணலாமா ஓகே அவ்வளோதா இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்த மந்த் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நோ சார் இந்த மந்த் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீசிங் ப்ளீஸ் இல்லாமல் தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்க நன்றி வணக்கம் சாரி ஒரே விஷயம் சொல்லணும்ட்டு ஆசைப்படுறேன் எங்கள் அப்பாவை பற்றி ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ரியாஸ்கான் சாரை வந்து இந்த மூவியில் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேரக்டருக்கு வேறு ஒருத்தவங்க நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது நான் தான் போய் அப்பா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஃபோட்டோ காட்டினேன் சார் அப்பா இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஒரு ஓகேவா இல்லை இவர் ஓகேவான்னு காட்டினேன் அப்பா வந்து ரியாஸ்கான் சாரை பார்த்துட்டு இவரை தான் நீ சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்த காலையில் நின்று சார்ட்டை டேட்டு வாங்கி கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே மாதிரி சஞ்சனா மேமும் இந்த ரோலுக்கு சஞ்சனா மேம் தான் சரியாக வரும் வேறு யாருக்கு சரியாக வராதுன்னு அப்பா வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொன்னாங்க இது ஆடியோ லாஞ்சில் சொல்ல சொன்னாங்க நான் மறந்துட்டேன் இங்கேயும் மறந்துட்டேன் என்னை போய் திட்டி போய் சொல்ல சொன்னாங்க நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சாரி சாரி தேங்க்யூ ஸோ மச் பார்த்த அடுத்த செகண்டே நான் ஃப்ளாட் நீங்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தைக்கு நான் ஃப்ளாட் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மை நேம் இஸ் ஆரோன் 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 ஐ எம் ஃப்ளாட் ஃபார் திஸ் சப்போர்ட் ஃபார் திஸ் காமெண்ட் தேங்க்யூ கன்ஃபார்ம் <laughs> 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 சரி அட்லீஸ்ட் ஆரன் கூட வந்தா அப்படி ஒரு ஒரு அதை பார்த்து பார்த்து நானும் ரசிப்பேன் ஓ ஃபியூச்சர் டிரெக்டர் வேற யா பியூட்டி டேரக்டர் ஆக்டர் எடிட்டர் எஸ் பேசிக்கலி ஐ எம் அ கமலஹாசன் ஃபேன் யூ will love to know that i share my birthday with him what is kamalahasan's birthday uh, november 17 hey oh sorry sorry attackna ungala paatha and or tension la enala இதுதான் <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப டேக் வாங்கின சீனா யா யா நான் இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு படத்தில் இந்த படத்தில் இல்லை வேற ஒரு படத்தில் ஐ எம் வெரி சாரி பட் மை காமிக் சென்ஸ் இஸ் நான் சென்ஸ் ஸோ எனக்கு காமெடி ரொம்ப அவ்வளோவா வராது ஏன்னா அந்த காமெடியை சொல்லிட்டு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சிரிப்பேன் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஜோக்கு அந்த டைமிங்கில் அடிச்சுட்டு நான் தான் சிரிப்பேன் ஸோ நான் இருபத்தி மூணு டேக் வாங்கினா அந்த ஒரே ஒரு இது காமெடி தான் பேய் இருக்க பயமேன்னு ஒரு படம் அதில் இருக்கிற ஒரு சீனில் இருபத்தி மூணு டேக் பை மிஸ்டேக் வாங்கிட்டேன் வெரி சாரி டு த டிரெக்டர் கேட்டுட்டு இருந்தார்னா சார் தேங்க்யூ ஆரன் சார் ரெண்டு பேரும் என்னோட நின்று காப்பாற்றிக்காங்க சத்தியமா மீம்ல ரெண்டு பேர் கூட வந்தேன்னா சூப்பர் ஓகே ஸோ நவ் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் சார் வெயிட்டிங் ஃபார் சார் டு ஸ்பீக் ஸோ சார் இஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ ஐ ஸ்டோல் யுவர் ஜாப் ஆல்சோ சாரி ஸோ எஸ் Um, ama, but uh, why? Ella, ella me my style case, no? Why why? style case? Why case? Why So thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you so much for your bubbly personality. It has livened up the whole place. And I am very happy to now invite Riyaz Khan sir. Please take the guys. Thank you. Good evening. Good evening sir. Here, here, here. 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 Here.
thank you uh, late aris nanikiren i think time is up uh, hod appear and vaati kaana kamichitaru time match pona onnu thank you for having this in the function inga pannadhukku romba nandri mcc college la na romba years back vandiruken appo ipo da varen periya maathangal onnum illa except some buildings uh, thank you all the viscom students thank you visual media for trailing and the padam and the trailer pannadhukku thank you for my all colleagues my ellarum uh, uh, my technicians thank you so much vaalkila uh, vandu success romba important but success is not one time it happens every regular intervals success naramikite irukum oru vaati success pannita success kadai vaalkila it will happen regular intervals like how you have your married life married life la vandu you have to fall in love in regular intervals otherwise you will not have a good married life nya pochikinge married pannu pore okay that is the it is special okay and uh, see success uh, is uh, not a luck it's your hard work you put on to it uh, sometimes adu romba late a varum sometimes sikra varum adu grab pandra opportunity unga kaiyila irukku so be prepared preparation okay when preparation meets opportunity you can call it as a luck and solala but you have to be prepared all the time to grab the opportunity opportunity ungal munnadi eppozhume irukum ungal kannala theriyad opportunity enga irukku right la irukum left la irukum enga vanala irukum but sometimes you get the opportunity very late adu neenga paakra visual la irukku romba late a kadaikum you can grab it ipo kuda enga opportunity kan munnadi poi irukalam but i have not grabbed it so uh, grab your opportunity open your eyes wide open your ears kaadu kannu romba wide a vechinga ரொம்ப முக்கியம் ஓகே கேட்குதா ஓகே ஸோ ஹோல்ட் யூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டைட் சினிமாவில் வந்து நேர்மையாக இருக்க நல்லா இருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் கண்ணிங்காக இருக்கணும் ஓகே கண்ணிங்காக இருந்தால் தான் சில விஷயங்கள் நீங்கள் செய்ய முடியும் தந்திரசாலியாக இருக்கணும் a very important in life especially in cinema okay kashtapala ellarum kashtapala yaar dhan kashtapala cinema la so uh, every has a place ellarkum or place irukku ellarkum or edam irukku naan ungala mari pinnadi ukkanda vandha ipo inga vandha nikkiren so there is a place for everyone in cinema vandha eduthu neenga vittradinga katte pidichinga vaalnal mulka enna vittadinga na appo pinnadi you will worry about it so uh, called your success in life and uh, thank you all wonderful program event conduct பண்ணதுக்கு thank you director thank you producer thank you cameraman uh, thank you the entire team avladha uh, illaya where who is next na avladha na anything to specially say avladha hmm adha ellarum solttaangale raakadan isotta na devi release devi sangeetha raakadan இப்படிதான் பேசியிருக்கோம் படத்தில் சின்னதாக பார்வி மோகன் ராகதன் இந்த பொன்மாலை பொழுதுல இங்க கூடியிருக்கிறோம் எல்லாரும் ஒரு முக்கியமான இந்த ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு விழா இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் குழுவினர் அனைவருக்கும் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் மற்றும் இந்த கல்லூரியின் மாணவ செல்வங்கள் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இந்த விழா வந்து இசை வெளியீட்டில் வந்து பிரசாத் லெவலில் நடந்துச்சு அந்த விழாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் அடுத்து இந்த ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா வந்து உங்கள் கல்லூரியில் நடக்குது இந்த விழா இங்க நடந்ததிலே இந்த படத்தோட வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டது ஏன்னா இது வந்து இந்த துறை சார்ந்த இந்த திரைப்படத்துறை சார்ந்த அத்தனை பேரும் இருக்கிறீங்க இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது இது வந்து தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் தான் அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது அவங்க உண்மையிலேயே கொடுத்து வச்சவங்க இந்த விழா உங்க மத்தியில இந்த ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நடந்திருக்குது ரெண்டாவது இந்த படத்தை நான் வந்து பிரிவுல பார்த்துட்டேன் ஐந்து பாடல்கள் இருக்கு அருமையான பாடல்கள் இசை அருமையா இருக்கும் அதை தாண்டி 
கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை வந்து அத்தனை பேரும் கச்சிதமா பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சில கதாபாத்திரங்கள் வந்து நீங்க படம் எவ்வளவு படம் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஒரு இருபது பேர் இருந்தா ரெண்டு பேரும் பிடிக்காது மூணு பேர் வந்து நல்லா பண்ணிருக்க மாட்டாங்க லேக்கா இருக்கும் இந்த படத்துல வந்து அத்தனை பேரும் அவங்களுடைய வேலையை அவங்க கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க அந்த வேலையை இயக்குனர் கரெக்டா வாங்கியிருக்காரு அதை தாண்டி நான் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ படங்கள் வந்து ரியாசா நடித்த படங்கள் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தில் வந்து அவர் கதாபாத்திரத்தை வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து சார் எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லி வாங்குவாங்க இயக்குனர் வாங்கியிருப்பார் அதை வந்து அந்த நடிகர் வந்து நடித்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து வாழ்ந்துருக்கார் நான் வந்து அன்னைக்கே சொன்ன சார்த்தை வந்து இசை வெளியீட்டு விழாவில் சொன்னேன் அதில் என்னென்னா அந்த நலினத்தை வந்து ரொம்ப மென்மையாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும் நான் யாரும் அப்படி பண்ணதில்லை அதாவது இவர் வந்து ஒரு நடித்த படங்கள்லேயே ஹார்டாக இருக்கும் டயலாக்லாம் நீங்கள் ரமணாவில் பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனலாக நடிச்சிருப்பார் ரமணாவில் ஆனால் இதில் வந்து எமோஷனலை கூட மென்மையாக பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ அருமையாக இதுக்காகவே நீங்கள் படத்தை திரும்ப திரும்ப பார்ப்பீங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிசமான ஒரு அந்த அந்த போர்ஷன் அப்படியே இந்த படத்தோடைய மிகப்பெரிய தூண் சார் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அது நல்லா அருமையாக இருக்குங்க அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் வந்து எந்த இடத்துலையும் தடுமாறல இந்த இயக்குனருக்கு வந்து தயாரிப்பாளர் வந்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது போல் வந்து கதாநாயகன் மிக மிக புதுசு இந்த படத்துக்கு புதியவர் இந்த படத்தில் வந்து அவர் பண்ணியிருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது புதுசு மாதிரி தெரியாது சிக்ஸ் பேக் அருமையாக கொண்டு வந்திருக்காரு அது அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கனால தெரியும் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியாது ஒரு ஃபேஷன் டெக்னாலஜியில் வந்து நம்ம ஒரு முன்னடி வரணும் முன்னிலை பெறணும் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு அவர் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம வந்து இதில் போய் பெரிய லெவலில் வரணும்னு போய் அங்கே போய் சேர்கிற இடத்துல தான் அவருக்கு சகலே ஆரம்பிக்குது அங்கே நடக்கிற கதை தான் இந்த ராக் கதன் இது இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா வந்து டேரக்டர் பேசும்போது சொன்னார் வெற்றியை எதிர்கொள்ளவும் தோல்வியை எதிர்கொள்ளவும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஒரே ஒரு தடவை நீங்கள்லாம் படம் பார்த்துருங்கன்னார் அது எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க உங்களை வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாரு நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க அது வெற்றியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தோல்வியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் சூடு இது என்ன பெரிய விஷயம்னா நீங்கள் அத்தனை பேர் இந்த படத்தில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரி எந்தெந்த ஊர்லேருந்தே இந்த கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் இந்த கல்லூரி முடிஞ்சோன்னா உங்கள் உங்கள் ஊருக்கு போக போகிறீங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து அவ்வளவு மாணவர்களும் இங்கே இருக்கீங்க இது பெரிய வெற்றி இந்த படத்துக்கு உங்களுடைய வே உங்களுடைய நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் தான் அந்த படத்தோடைய மிக வெற்றியான மிகப்பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கே உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் தான் அதுக்கு இந்த கல்லூரிக்கு நான் வந்து இன்னொரு முறை நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த கல்லூரி ஹெச்ஓடி உங்கள் கூட இருக்கார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்தை வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது வந்து எல்லோரும் நீங்கள் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் வந்து இயக்குனர் வந்து அப்பா ட ப்ரொடியூசர் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்லாம் குழந்தைங்க மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த ஒரு நிகழ்வு இருந்தாலும் தாய் மாமன் நிகழ்வு இது சம்மதம் இல்லாமல் எந்த நிகழ்வும் நடக்காது இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இது கலாச்சாரம் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்திலே முத்தாய்ப்பாக உள்ளது அந்த தாய் மாமன்கள் தான் அந்த ஊடகத்தில் இருக்க நண்பர்கள் அவங்க இல்லாமல் இந்த திரைத்துறையில் எதுவுமே நடக்காது அவங்க மனசு வச்சா எவ்வளோ பெரிய படத்தையும் மிகப்பெரிய படமாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நிச்சயமாக அவங்களால முடியும் அவங்க இந்த சினிமா துறையை வந்து இவனால் கட்டி காக்கிறது ஊடகம்தான் ஊடகம் இல்லைனா திரைத்துறை இல்லை அந்த ஊடக நண்பர்களை நான் தயவுசெய்து கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை வெற்றி படமாக அமைப்பதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை நல்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இந்த படம் வெற்றி படம் அமையணும் மிக அடுத்த படம் வந்து சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா வந்து ஒரு இயக்குனர் ஜெயித்தா அடுத்த படம் கிடைக்கும் டெக்னீஷியன்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஜெயித்தா அவர் அடுத்த படத்துக்கு போகார் அதனால் பல டைரக்டர் உருவாங்க ஆனால் நடிகர்களால் ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் இதை சம்பாரித்து நான் போல் போயிட்டே இருப்போம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயித்தாங்கன்னா இந்த தமிழ் திரை உலகம் இன்னும் நல்ல நல்லா வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இயக்குனருக்கும் தயார்ப்பாளருக்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சாரி டு இன்ட்ரப்ட் ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஹானர் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஒரு முக்கியமானது இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணேன் எம்சிசி காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷன் சார்பாக சார் செல்வா சார்டையும் அந்த மேமையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஹானர் பண்ணிக்கிறேன் சார் ரியாஸ் கன் சார் சஞ்சா சிங்
Bueno, bueno. நிறைய <laughs> Sorry, actually, ஒரு மாடலிங் ஷோ மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணலாம் ஏன்னா படம் வந்து மாடலிங் லேட்டான படம் ஸோ டைம் டிலே அதனால் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் அவங்க எங்களுக்காக வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி மேக்கப் போட்டு வெயிட் பண்ணுற அந்த மாடல்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கான தெரியல ஒன்று சார் எழுந்திரிங்களேன் ஸ்டாண்ட் அப் ப்ளீஸ் முடிஞ்சால் ஃப்ரெண்ட்டில் வாங்க சார் கூட எல்லா ஃப்ரெண்ட்டில் வாங்க அந்த மாடலிங் கைஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்டில் வாங்க ஒரே நிமிஷம் சீக்கிரம் வாங்க எங்களுக்காக அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சாரி 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 ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி இது மாடலிங் ரிலேட்டான ஸ்கிரிப்ட் ஸோ பாருங்கள் எல்லா மாடல்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி ஒரு மாடலிங் ஃபீல்டில் உள்ள விஷயத்தை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் மூவியில் ஸோ 